സി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായി അതിലിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എഴുപത് പേപ്പറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിലെ കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പേപ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാമല്ലേ അധികം സമയം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഒറിജിൻ ഇൻ ദി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ഇൻ ദി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് ചോദിച്ചത് സാധാരണ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റൊക്കെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇതിൽ നമ്പർ ന്യൂമർ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ എം ആർ വൺ പ്ലസ് എം ആർ ടു ബൈ ടു എം എന്ന് എഴുതും കാരണം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് സോ മാസ് സെയിം ആക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എം ഒക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും സോ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കിട്ടുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലവർക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ടു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ടെൻ ഓം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം എഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഓം ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഓമിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം ആണ് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ടെൻ ഓം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓം പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ കൺസ്യൂം പവർ കൺസ്യൂംഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പവറിന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് പവറിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് മറ്റൊന്ന് പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാരലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ പവർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പി വൺ ബൈ പി ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ സോ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് പവറിൻ്റെ ഫോർമുല മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഇനി പവറിൻ്റെ ഫോർമുല ഈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല പവറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത് മെക്കാനിക്സിൽ വരുമ്പോൾ പവറിന് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു വി ആണ് ഇതിനൊരു പാരലായിട്ട് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന ഫോർമുലയാണ് എഫ് വി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് എ
ചിലപ്പോൾ കേട്ടിരുന്നോ കോണിക്കൽ പെൻഡിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നോ ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് വേറെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രെങ് ഇസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കണത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മാക്സിമം ടെൻഷൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടെൻഷൻ ആവണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടി മാക്സ് ഇനി ഇത് തീറ്റ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടി സൈൻ തീറ്റ റൈറ്റ് വേണ്ട ഇത് ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റയാണ് റൈറ്റ് സോ ഇത് ടി കോസ് തീറ്റയാവും ഇത് ടി സൈൻ തീറ്റയായിരിക്കും റൈറ്റ് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് സെൻട്രലിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോഴ്സ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഓർ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടി സൈൻ തീറ്റ റൈറ്റ് സോ ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഇനി ആറ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഈ എല്ലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ആർ ആ കോമ്പണൻ്റ് ഏതായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ കോമ്പണൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ വെച്ച ആ ആംഗിൾ നോക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ സോ ഇതും എൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് റൈറ്റ് ഇത് എൽ കോസ് തീറ്റ ഇത് എൽ സൈൻ തീറ്റ സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ടി സൈൻ തീറ്റ സോ എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സൈൻ തീറ്റ ആറിന് പകരം റേഡിയസിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ തീറ്റ തന്നിട്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻസലായി പോകും റൈറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടി ആണ് ടി മാക്സിമം ടി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് എല് തന്നിട്ടുണ്ട് എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എല് തന്നിട്ടുണ്ട് എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒമേഗ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ എൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഈ മാസിനെ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എല്ലായിരിക്കും കാരണം റേഡിയസ് എല്ലാണ് സോ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എല്ലാണ് അത് ഈ ടീക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രമാത്രം നോക്കുക സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുക പിന്നെ ടെൻഷൻ കോമ്പണൻസ് നോക്കുക ടെൻഷൻ്റെയും ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും കോമ്പണൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിട്ട് പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സാധാ ചോദ്യമാണ് എൻ സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ചോദ്യമല്ല എൻ സി ആർ ടിയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് അവർ ചോദിച്ചേക്കണതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേർട്ടിക്കൽ സർക്കുലാർ മോഷനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് A body of mass 1 kg is connected to a string and is undergoing a complete vertical circular motion of radius 1 meter. One meter in radius is a vertical circular motion. One kg of mass 
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെയർലി കം ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ദെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇസ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ള ഫോർമുല ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആണ് വേണ്ടത് വി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ സർക്കിളായിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല എന്നാലും ആ ഇരിക്കട്ടെ സർക്കിളാണെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടം പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് കിട്ടണം മിനിമം വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ജി ആറാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് റൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വെലോസിറ്റി വേണ്ടത് റൂട്ട് ജി ആറാണ് റൈറ്റ് റൂട്ട് ജി ആർ വെലോസിറ്റി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇത് വരും ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഹോറിസോൺ ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ത്രീ ജി ആറാണ് റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണത് ബോട്ടം പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടി സ്ക്വയർ അതായത് വി ബോട്ടം സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടോപ്പ് സ്ക്വയർ സോ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കി എടുക്കുക റൂട്ട് ഫൈവ് ജി ആർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ജി ആർ കിട്ടും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ റൂട്ട് ജി ആർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആർ കിട്ടും അത് മൈനസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആൻസർ വരിക ട്വൻറ്റി ജൂൾസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കും ബിക്കോസ് സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഫോർമുല മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ആ ഇതൊരു നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റുവലായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സർക്കിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലാംസ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലാംസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ വെൻ ദ സ്വിച്ച് എസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ദെൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്താ പറ്റാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ എൻ ബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്താ പറ്റാന്ന് അപ്പം ആ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബൾബാണ് സോ എ ക്ക് അക്രോസ് ബി ക്ക് അക്രോസ് സി ക്ക് അക്രോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വി വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വി വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് റേഷ്യോ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏതാണ്ടൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് കത്തില്ല ഷോർട്ടായി പോകും കത്തില്ല സോ അപ്പോൾ അതായത് സർക്കിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബൾബ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബൾബിന് എന്താ പറ്റാന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് വി ബൈ ത്രീ ആണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ബൾബ് കഴിഞ്ഞ് സർക്കിറ്റിലുള്ളൂ വി ബൈ ടു ആയി മാറും റൈറ്റ് വി ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ വി ബൈ ടു ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പവർ നോക്കാം പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് വി ഇനീഷ്യൽ വി ഒരു ബൾബ് നോക്കാം നമുക്ക് എയുടെ കാര്യം നോക്കാം റൈറ്റ് എയുടെ കാര്യം നോക്കാം എയില് ഇനീഷ്യലി വി അതായത് വി ഐ 
is equal to v3 v by 3 ayirunnu so power is proportional to v square by 9 ini v final avade undayirunnathu v by 2 aanu right so power initial was proportional to v square by 9 and finally power athrai v square by 4 ay കാരണം വി ബൈ ടു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്ര കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പി എഫ് ബൈ പി ഐ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നയൻ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് വിൽ ബി സം വോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നയൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും പവറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈനൽ പവർ ബൈ ഇനീഷ്യൽ പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ദൻ ട്വൈസ് മോർ ദൻ ട്വൈസ് അതിൻ്റെ പ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം സുഖമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ ആ സർക്കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് കത്തില്ല ഷോർട്ടായി പോകും ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം യെസ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോസ് അ സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് ഓഫ് സൈഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം ഒരു സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് സൈഡ് തന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ടെൻ ഓം ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് എ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ട് വൺ ടെസ്ല തന്നിട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ പുളിങ് ദി ലൂപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് സ്ലോലി ആൻഡ് യൂണിഫോംലി ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് എസ് ഈ ലൂപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വർക്കിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഓർ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാണ് ഈ സൈഡ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതായത് ആ സ്ക്വയർ ലൂപ്പിൻ്റെ സൈഡാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് അതാണ് പുറത്തേക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതായിരിക്കും ബി ഐ എൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിമ വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇനി ബി തന്നിട്ട് എല്ലും നമുക്കറിയാം എല് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ ലൂപ്പാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടത് ഐ ആണ് നമുക്ക് ഐ അറിയില്ല ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പണിയും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം ഐയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വേന കണ്ടക്ടർ മൂവ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ത്രൂ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൂളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ മതി സോ ആ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉള്ളത് ബി ബി എൽ ആണ് അല്ലേ ബി വി എൽ ആണ് ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫോർമുല ബി വി എൽ ആണ് സോ ഇനി ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ അറിയാം ഇ ബൈ ആർ ആണ് ഐ കറണ്ട് ഈക്വൾ ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പ
മാഗ്നറ്റ്യൂഡൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നോക്കണ്ടേ സോ വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടൈം തോന്നുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡിലാണ് ആ ലൂപ്പ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പുറത്തെടുക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് സോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് വി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റൈറ്റ് വി നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി കണ്ടുപിടിച്ച വഴി മനസ്സിലായല്ലോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇ എം എഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണ ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടി ബി വി എൽ വെച്ചിട്ട് ബി നമുക്ക് വൺ ടെസ്റ്റിലാ തോന്നുന്നുണ്ട് എൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി കറണ്ടാണ് വേണ്ടത് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് വേണം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഐ എൽ ബി ഐ എൽ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എഫ് ഇൻറ്റു എസ് സാധാ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്കും കിട്ടും സോ നമ്മൾ ആദ്യം വർക്കിന് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഫോഴ്സിന് ബി ഐ എൽ കൊടുത്തു ഈ ബി ഐ എൽ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കൊടുത്തു പിന്നെ വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് വെച്ചിട്ട് ബി വി എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുക സോ കുറച്ചൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് പക്ഷെ അത്ര വലിയ വമ്പൻ ഡെസിമൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സാധാ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കുക വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ആ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ടു പോസിറ്റീവ് ആയൻസ് ഈച്ച് ക്യാരിയിങ് എ ചാർജ് ക്യു ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. Number of missing electrons are you saying? If an atom is going to be ionized, it will be ionized. If it is positive charge, it will be positive. It positive charge. It will be sure. If it is a repulsive force, F is equal to 1 വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എക്സാലൻ നോട്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആർക്കും തർക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ റൈറ്റ് ഇനിയുള്ളത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയോ അത്രയും പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ചാർജാണ് ആ അയണിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എൻ ഇ റൈറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഈ ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്യൂ ക്യൂവിന് പകരം എൻ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സോ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സൈലൻ നോട്ട് എൻ ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സോ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എൻ ആണ് വേണ്ടത് എൻ നമുക്ക് കിട്ടും അണ്ടർ റൂട്ട് എഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ എപ്സൈലൻ നോട്ട് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ 
ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്നോ ആ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നോ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിന് കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയണൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അതായത് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ചാർജസ് ആർ എഡിറ്റീവ് ചാർജസ് എഡിറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എഡിറ്റീവ് ആണ് എത്ര ചാർജ് എത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയോ അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണമെന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചത് അത്രയും ആവശ്യം ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ടു മോൾസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വർ കൂൾഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂം സോ ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഹാഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂമിൽ ഇത് തണുപ്പിച്ചു രണ്ട് മോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷർ ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോള്യൂം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ ഹാഫ് ആക്കി അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ഇൻ എൻ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് സോ പി ഹാഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടീയും ഹാഫ് ആവും അതായത് ഈ മുന്നൂറ് കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിനായി മാറും പ്രഷർ ഹാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹാഫ് ആവും സോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ എത്ര ഹീറ്റ് പോയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ക്യൂ വൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്യൂ വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂമിലാണ് പ്രോസസ് സോ എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂമിൽ ഹീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു മോൾസ് ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കോസ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി വി ക്യു വൺ എത്രയും കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി വി ക്യു വൺ കണ്ടുപിടിച്ച രീതി എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡെൽറ്റ ടി ദിസ് ഇസ് എ മോൾ ആർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂം എൻ എസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റൈറ്റ് ഇനി ദെൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു സോ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ദെൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻസ് ടിൽ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ദി ഒറിജിനൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നൂറ്റമ്പത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് എവിടം വരെ മുന്നൂറ് കെൽവിൻ വരെ അത് വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ റൈറ്റ് അപ്പം ഇനി എത്ര ഹീറ്റ് അതിന് പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി റൈറ്റ് എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള മോള സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണ് എടുക്കുക സോ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് സോ ക്യൂ ടു നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാരണം ഇതിന് മുന്നത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ക്യൂ ടു ഇസ് ത്രീ ഹൺ
total heat absorbed by the gas if r is the gas constant right total heat in our book q is equal to simply add here q1 plus q2 right q is equal to q1 is minus 300 r 300 cv sorry r la q1 plus q2 la is equal to q that is minus 300 cv plus 300 cp is on total heat so 300 porth eduthu kanyal common eduthal cp minus cv is the 300 into cp minus cv is the total heat ini cp minus cv nammal mayes formula padichirundu mayes formula il cp minus cv is equal to r on so the net heat absorbed is 300 r total heat absorbed 300 r on right appo adyam isocoric process aayirunnu pinne second process isobaric aanu appo avade edukana molar specific heat capacity ida vyathyasa aanu ayile ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കാണാനുള്ളത് പിന്നെ ആ സൈൻ്റെ സൈൻ അതായത് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ സൈൻ കൂടി ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ അതിലും സിമ്പിളാണ് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇഫ് ഫിഫ്റ്റി കാലറി ഹീറ്റ് ഇസ് സപ്ലൈഡ് to the system containing two mole of an ideal mono atomic gas mono atomic gas are shown in the figure then rise in temperature is again namku q equal to n c delta t aan ivadatha chodyam enna cheyyanu nammal ee c edukka endanu isocoric aanu edukka adho isobaric aanu edukka ivada p not aanu undu atmospheric temperature la aanu nadakkunnu so അവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വോളി വോല്യൂം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിലാണ് സോ ഐസോ ബാരിക് പ്രോസസ് ആണ് ഐസോ ബാരിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുക സി പി സി പി ആണ് എടുക്കുക സോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡേഴ്സ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് സി പി നിങ്ങൾക്കറിയാം മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെ സി പി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് റൈറ്റ് മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സി പി എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് സി പി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി കാലറി ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സി പി ആർ ഫൈവ് ബൈ ടു ആറാണ് സി പി ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആറാണ് സി പി മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആറാണ് സോ അത് ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുക ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഫൈവ് കെൽവിൻ കിട്ടും ഫൈവ് കെൽവിൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇനി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ആർട്ടിലറി പീസ് ഓഫ് പീസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഷൂട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഷെൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം മസിൽ സ്പീഡ് ഹാസ് എ മാക്സിമം റേഞ്ച് ആർ ഒരു ആർട്ടിലറി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഷെൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മസിൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് സെയിം മസിൽ സ്പീഡാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ആർ ആണ് ആർ മാക്സ് is equal to r അതായത് theta equal to 45 degree ഡിഗ്രി ആണ് മാക്സിമം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ആർട്ടിലറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഹോറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇനി ടു ഹിറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് അറ്റ് ആർ ടു ഫ്രം ദ ഗൺ ആൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ the angle of elevation of the gun should be r by 2 aakanam r by 2 aaga namaku ayinde velocity korkan pattilla acceleration due to gravity korkan pattilla pakshe namaku change cheyan pattunna oru kaaryam endanu cheyya ee artillery de orientation aanu 
ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് തീറ്റ മാറ്റാം തീറ്റ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആറിനെ ആർ ബൈ ടു ആകണം റൈറ്റ് സോ ആർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൽ നിന്ന് ആർ മാത്സ് എഴുതാം നമുക്ക് ആർ മാത്സ് ആറിൻ്റെ ഫോർമുല ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇനി ആർ ബൈ ടു ആകണം സോ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡാഷ് ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡാഷ് ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇസ് ആർ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇസ് ആർ സോ ഈ ആറ് ഈ ആറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇസ് ആർ ഈ ആർ ഈ ആറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക സോ സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ വൺ ബൈ ടു വരുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ആയിരിക്കും സോ തീറ്റ എത്ര ആയിരിക്കും തീറ്റ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ആർട്ടിലറി വെച്ച് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ടു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകണവരൊക്കെ നോക്കുക ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസോ പബ്ജിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആംഗിളൊക്കെ നോക്കി വെടി വയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ റൈറ്റ് ഇനി റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് എ ബി ഇസ് മൂവ് വിങ് വിത്ത് ആൻഡ്സ് റിമെയിനിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് വോൾ ആൻഡ് ഫ്ലോർ വോളും ഫ്ലോറും ഒക്കെ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ് സ്മൂത്ത് ആണ് ഇഫ് ആറ്റ് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഷോൺ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി എൻഡ് ബി ബി എൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ത്രീ മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ എന്നെടുക്കണം ആ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പോവാം അതായത് നെഗറ്റീവ് എക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എടുത്ത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് അതിനെ ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുക സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആ ഡെറിവേഷനൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വി എ ബൈ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് കോട്ട് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ വി എ ബൈ വി ബി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പം ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ വരാമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അല്ല ഇവിടെ വരിക വി എ ബൈ ബൈ വി ബി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റയാണ് വരിക മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ സോ നമുക്ക് വി എ ആണ് വേണ്ടത് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വി ബി കോട്ട് തീറ്റ വി ബി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് എക്സിലേക്ക് പോകണോണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കോട്ട് തീറ്റ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് കോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ദാറ്റ് വേ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ബി വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഓർക്ക വി എ ബൈ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ ടാൻ അല്ല കോട്ട് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ന A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If acceleration of the truck is 5 meter per second, find the frictional force acting on the block. What is the same thing? What is the same thing? 
സാധാ ചോദ്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നുണ്ട് മാസ് തന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം മ്യു ജി ആണ് സോ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി മാസ് വൺ ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് എം മ്യു ജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ അല്ല എന്നാലല്ല സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ അല്ല സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത് ചാടി കയറി കുത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക ആക്സലറേഷൻ തന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ തന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂഡോ ഫോഴ്സ് നോക്കുക സൂഡോ ഫോഴ്സ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൂഡോ ഫോഴ്സ് നോക്കുക സൂഡോ ഫോഴ്സ് നോക്കി സൂഡോ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും എം എ ആയിരിക്കും സൂഡോ ഫോഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഈ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാണ് മാക്സിമം മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എം യു ജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എം യു ജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അത് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൂഡോ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നോക്കുക മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നോക്കുക അത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കാരണം ആക്സലറേഷൻ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസം വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സൂഡോ ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മുടെ സൂഡോ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ തെറ്റാൻസ് ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചാടി കയറി മ്യൂ ജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി എം മ്യു ജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ഓപ്ഷനിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കുത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ അഞ്ച് മാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം ഇനി എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ പോൾ ഓഫ് എ കോൺ കേവ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഫിഗറും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഫിഗറും വരയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി പോൾ ഓഫ് എ കോൺ കേവ് മിറർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് എവിടെ വരാന്ന് ചോദിക്കണം ഇമേജ് എവിടെ വരിക അവിടെ തന്നെയല്ലേ വരിക റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ഒരു മിററിൻ്റെ റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമേജും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം എൻ സി ആർ ടി പറയുന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സൈൻ പറയണം സൈൻ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതായത് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്നും ഇടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്നും ഇടും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തായാലും ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് വരിക സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലാണ് ഓക്കെ സോ ഇമേജും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരിക കേട്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതായത് പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അതായത് പോൾ ഒറിജിനൽ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവും പോളിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ പോളിൻ്റെ റൈറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ വരിക മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു എളുപ്പം ഉള്ള ചോദ്യമായിരുന്നല്ലേ ആർക്കും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യം ആ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ സൺലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ എ സ്ലാബ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് പെട്ടു അല്ലേ
എസ് ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് ടൈം ഓക്കെ നാ നമുക്കിവിടെ വെലോസിറ്റി അറിയില്ല വെലോസിറ്റി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൺലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സി ആണ് അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് ഇനി വേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും കാരണം ആ വെലോസിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അത് ടൈം എടുക്കുക ബ്ലോക്കിനകത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ആ ടൈം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി അതായത് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഓർ വാക്യൂം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം അതായത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഓർ വാക്യൂം ടു ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ഇസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം റൈറ്റ് സോ മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സി നമുക്കറിയാം വി ആണ് വേണ്ടത് സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ മ്യൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വി കിട്ടും ആ വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യേണ്ട പണി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ പണി സോ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എസ് ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് സോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി അല്ലേ ഈ വിക്ക് നമ്മൾ സി ബൈ മ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ എസ് ബൈ സി ബൈ മ്യൂ അതായത് ടൈം ടേക്കൺ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മ്യൂ ബൈ സി ഇതായിരിക്കും ആ ടൈം ടേക്കൺ സോ ഇവിടെ ഓർക്കുക മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഓർ വാക്യൂം ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് മീഡിയം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും തെറ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക റൈറ്റ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയുമ്പോൾ മാറ്റം വരും മനസ്സിലായ കാരണം സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആണ് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ് വരിക അതായത് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം പക്ഷെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ എയറാണ് മനസ്സിലായ എയറാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എയറിലേക്ക് പോണത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള വി ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് സി അതായത് എയറിലുള്ള സ്പീഡ് സോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ബൈ വി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ വെച്ചിട്ട് അവർ വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം എന്നിട്ട് എസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ബൈ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നല്ലൊരു ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബയസിങ് മാത്രം നോക്കുക സർക്കിറ്റ് എന്ന് ഗവൺ കറണ്ട് എന്ന് ഗവൺ സർക്കിറ്റ് വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദ്യം തേർട്ടി ഓം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഓം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഓം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഒന്നും ഇല്ല നോക്കിയ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആവും ആ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് ആണ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ പക്ഷെ ഡയോഡ് വന്നിട്ട് ഡയോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പണി ഡയോഡിൻ്റെ ബയസിങ് നോക്കുക ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണോ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണോ ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഡയോഡ് ഡയോഡിൻ്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മളത് ഐഡിയലായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണം രണ്ട് ഡയോഡും ഐഡിയലാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫനൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർവേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർവേഡാണ് ഇത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ
ഈ ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സോ ഈ ലൂപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടിയും ഇ ട്വൻറ്റിയും സീരീസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഐ ആർ എസ് എസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓം ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അവർക്ക് തെറ്റിയ ഒരു ഓമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടാണേ ഫൈവ് വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടെൻ ആംബിയറാണ് കറണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടെൻ ആംബിയറാണ് ഈ സർക്കിറ്റിലെ കറണ്ട് സോ അവിടെ ബയസിങ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേന പോലും എടുക്കാണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ മോള സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ആൻഡ് എഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി എൻ സി ഡെൽറ്റ ടി പിയും വിയൊന്നും വേണ്ട ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണ് സി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിയും എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സി സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഡെൽറ്റ ടി സി ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം അതും ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് ആ ഫോർമുല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇനി ഹൗ മച്ച് വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ബോഡി ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്സലറേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അഗെയിൻ അവർ ചോദിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ഇൻ ടു എസ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഫോഴ്സും തന്നിട്ടില്ല ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മടയിൽ ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മാസ് വെലോസിറ്റി ടൈമാണ് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മാർഗമില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇമ്പൾസ് നോക്കാൻ ഇറങ്ങി അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്കതിനെ നമുക്കതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും സോ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നോക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ദി ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള ഫോർമുല വി ബൈ ടി ആണ് സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി അതായത് ടു ആണ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആക്സലറേഷൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതായത് ട്വൻറ്റി ടി ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തെറ്റി തന്നെ സോ ആ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വേണ്ട കാരണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ സോ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ എസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എന
എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ദി വർക്ക് ഡൺ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ ഫോർ ഇസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സലറേഷൻ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എനർജി എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതല്ലേ ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഫോൾസ് ഓൺ എ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നും ചെയ്യാല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനാണ് നന്നേക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് തിരിച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോഷൻ നിർത്തും റൈറ്റ് സോ മൈനസ് ഓഫ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ മൈനസ് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി യാ ഇൻ എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും ദ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ് ഇസ് ഡബിൾ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോബ് റൈറ്റ് ഡബിൾ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോബ് ദ ബോബ് ഇസ് റിലീസ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് വെൻ ദ സ്ട്രിങ് ഇസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ബോബ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കണത് ഹോറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിലാണ് ആ പെൻഡിലും വെച്ചേക്കണത് ഇതിലെ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ദ സ്ട്രിങ് ബ്രേക്സ് വെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദി വേർട്ടിക്കൽ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് പൊട്ടുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ശരിക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ആംഗിളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ആംഗിളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് പൊട്ടുകയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് ടു എം ജിക്ക് മീതെ അതിന് അതുമ്മ സ്ട്രെസ് വരികയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫ് ബി ഡി വരയ്ക്കാമല്ലേ എഫ് ബി ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് എം ജി ആണ് ഇത് എം ജി ആണ് ഇത് ഈ കോമ്പനൻ്റ് അപ്പോൾ വരിക എം ജി കോസ് തീറ്റയാണ് ഈ കോമ്പനൻ്റ് വരിക എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് ബിക്കോസ് ഇത് തീറ്റ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എം ജി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യല്ലേ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് ഇത് പോണത് സോ സെൻട്രിപ്പിട്ടൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രിപ്പിട്ടൽ ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇവിടേക്ക് ഇതാ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് തന്നെ ഒരു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും ഉണ്ട് ഇവിടേക്കല്ല എം ജി സ്ക്വയർ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് പുറത്തേക്ക് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സൂഡോ
എം ജി ആണ് എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പോണൻറ്റ് മൈ ആ സൂഡോ ഫോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ അകത്തേക്കാണ് സോ ടി മൈനസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം റൈറ്റ് ഇനി ഈ ടി മാക്സിമം ടെൻഷനാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടു എം ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീറ്റയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആറ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ആറ് വൺ മീറ്റർ അല്ല ആറ് അവർ തന്നിട്ടില്ല സോ ആറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് എം ജി ആർ കോസ് തീറ്റ ആ എം ജി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ടു എം ജി മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആർ കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വലാണ് കാരണം വിട്ടു പോവാണ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും സോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആർ കോസ് തീറ്റ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കണ്ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ടു ജി കോസ് തീറ്റയാണ് റൈറ്റ് അല്ലേ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റയാണ് ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു എം ജി മൈനസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി ആർ ടു എം ജി മൈനസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് അതായത് മാക്സിമം ടെൻഷൻ ടു എം ജി ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ പ്ലസ് സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എന അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അതായത് എം ജി ആർ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുക ടു എം ജി കോസ് തീറ്റയാണ് ടു എം ജി കോസ് തീറ്റയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുക സോ ഇവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എം ജി കോസ് തീറ്റ എം ജി എം ജി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഫ് ബി ഡി വരച്ച് നോക്കിയ അതായത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കിയാൽ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ അവിടെ നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻഷൻ പൊട്ടുകയല്ലേ സ്ട്രിങ് പൊട്ടുകയല്ലേ ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് സോ ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തിയിട്ട് ആ ബോഡിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് നെ മാസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറാണ് അത് പൊട്ട അത് സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഈ കോമ്പണൻ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ആയാൽ ആ സ്ട്രിങ് പൊട്ടും അതായത് മാക്സിമം സ്ട്ര മാക്സിമം ടെൻഷന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എം ജി കോസ് തീറ്റയും അതിൻ്റെ സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള സൂഡോ ഫോഴ്സും റൈറ്റ് സൂഡോ ഫോഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടു എം ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അത് പൊട്ടിയിരിക്കും അത് പൊട്ടിപ്പോണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറയുന്നത്
ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കണത് ഇനിയിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഓക്കെ